Bueno, creo que esta serie la conocéis todos. ¿Hay alguien que no conozca esta serie y ha venido a esta charla? Bueno, eh, antes de empezar, deciros que estamos en Conciencia IT, por si sois los primeros en venir. Eh, por si es la primera vez que venís, es una, un proyecto de divulgación científica llevado a cabo por jóvenes científicos de varias áreas, físicos, matemáticos, biólogos, bioquímicos, enfermeros, ¿vale? Y hemos hablado de muchos temas de controversia o debate social, como por ejemplo el cáncer, la homeopatía, eh, alimentos transgénicos. Y hoy traemos una charla un poco diferente, que es los Simpsons y las matemáticas. ¿De qué va esta charla exactamente? Ah, pues ya luego os contará el ponente. Pero antes quiero explicaros por qué tenéis unos folios en las mesas. En las mesas tenéis folios de colores y folios en blanco, ¿vale? Los folios de colores sirven para que vosotros escribáis la opinión que habéis tenido de la charla, del ponente eh, y sugerencias que queráis tener para el proyecto o temas que os gustaría escuchar en otro momento. Y eh, los folios eh, lo tendréis a vuestra disposición para escribir todo tipo de dudas o comentarios o cosas que mm, queráis para vosotros. Y porque luego vamos a tener un debate ¿vale? en el que todos podréis participar. Así que podéis hacer todos los apuntes que queráis durante la charla para luego en el debate poder participar todo lo que queráis, ¿vale? Bueno, pues sin más os voy a presentar al ponente. Hoy tenemos al matemático Samuel Núñez. Él es el único, no chiclanero del, del proyecto. Es de Barbate. Y él eh, se graduó de matemáticas en la UCA, en la Universidad de Cádiz. Eh, está terminando un máster de matemáticas y físicas aplicadas en Ciudad Real, concretamente en la investigación del cáncer. Él ya nos ha dado una charla, la charla del cáncer, la dio él también. Y hoy viene a hablarnos de las matemáticas en sí, concretamente en los Simpsons. ¿Y por qué los Simpsons? Pues porque como muchos de los que estáis aquí seguramente, él es de las personas que utilizan una referencia de los Simpsons para cada situación de la vida. O sea, de estas personas que, esto es como en el capítulo de los Simpsons pasa, esto es como cuando los Simpsons pasa... Pues aquí eh, tenéis a un gran ejemplo de un fan de los Simpsons. Y sin más, un fuerte aplauso, por favor. Eh, hola, gracias. ¿Se escucha bien, no? Sí. Eh, bueno, el que haya venido un poco perdido y no sepa de qué vamos a hablar, pues yo creo que no hay mucha ambigüedad en el título. Vamos a hablar de dos cosas, de los Simpsons, y vamos a hablar de las matemáticas. Y ya veremos más adelante si mezclamos las dos cosas o no. Eh, una de las dos es una serie de televisión y la otra es la pesadilla en el instituto de más de uno. Entonces dirá a la gente, oye, ¿cómo se mezclan esas dos cosas y qué tienen que ver? Y me preguntaba mucho la gente, ¿cómo vas a enfocar esa charla? Bueno, una de las preguntas que creo que hay que hacerse para enfocar una charla es preguntarse qué tipo de público tienes delante. Y creo que el público de hoy va a ir un poco por, ese, por los tiros estos. Y va a haber un grupo de personas que, eran, que les gustan los Simpsons y otro grupo de personas a las que les gustan las matemáticas. Oye, si estáis en el medio, en la intersección, si te gustan los Simpsons y además te gustan las matemáticas, yo creo que esta charla te vas a ir contento. Pero puede que haya también gente que esté en el conjunto del color blanco, que sea la gente que ni le gusta los Simpsons y ni le gustan las matemáticas. Mala suerte y te pedimos disculpas desde Conciencia IT. Lo que me hace gracia es como que Rebeca, la forma de presentar Conciencia IT, esta vez ha sido un poco más distinta, la ha cambiado, pero durante toda la charla la he hecho de forma diciendo que esto es un grupo de, de, de estudiantes y graduados que van a divulgar sobre temas científicos y temas controversiales o temas polémicos en la sociedad, como el cambio climático, la mujer en la ciencia, la homeopatía y los Simpsons y las matemáticas. Eh, esto es algo que a mí realmente... No me sucede. En la calle le digo yo, oye, ¿los Simpsons sabías que había matemáticas? Sí, sí, lo sabía. O no lo sabía, pues ya lo sabía. Ah, muy bien, que te vaya bien, igualmente. No hay mucha controversia en esto, pero sí que es verdad que hay controversia en un punto. Y es que todo el mundo admira a la ciencia. Y la ciencia es fascinante porque, oye, si dices que eres científico, te dicen, Buah, eres científico de lo que están en el laboratorio metido con la bata, intentando ser capaz de clonar a las personas, e intentando curar las enfermedades más duras que hay en el planeta. Y bueno, realmente es que soy de, de álgebra abstracta, ¿no? Y lo que te suele decir la gente, pues que sepas que no he utilizado el álgebra en, en toda mi vida, o la raíz cuadrada no me la he encontrado nunca en la calle. 
Bueno, vamos a calmarnos porque, a ver, sí que hay matemáticas en la vida real. Y una, algunos ejemplos de cómo nos podemos encontrar las matemáticas. Es que imaginemos a ese señor que va a la pizzería y le dice, hola, quiero una pizza. Y le dice, muy bien, ¿en cuántos trozos se la cortó? ¿En cuatro o en ocho? Y dice, mira, córtamela en cuatro porque con ocho trozos no voy a poder. Es la misma pizza, ¿vale? O lo típico que vas conduciendo por la carretera de la Barrosa y te encuentras con dos gatos, cada gato tiene siete vidas, siete por dos, catorce, y vas conduciendo un cuatro por cuatro que son dieciséis, ¿qué es lo que pasa? Bueno, esto es un poco a modo de ejemplo y a modo de broma, pero realmente sí que hay matemáticas en la vida real. Y hay bastante. La idea es que... Eh, el, el problema es que todos nos, nos enseñan en el instituto una matemática teórica que quizá a la gente le puede llegar a no gustar. Llegas en el instituto, te enseñan las matemáticas y dices, vale, esto funciona aquí en el examen, pero cuando me voy a la calle esto no sirve para nada. Realmente sí que sirve, lo que pasa es que no se enseña el por qué. Y ahí viene la idea de que cuando tú entiendes la teoría y entiendes para qué vale lo que estás estudiando, te entra un poco mejor, porque la verdad, cuando te comes cosas como esta la verdad es que te entran ganas de echarte una cita de tres horas por lo menos. Y, y es lo que le puede pasar, por ejemplo, a un arquitecto. Que imaginemos ese arquitecto que se tiene que estudiar cinco años de carrera, que por cierto es de los grados que tienen más años, y empieza a estudiar materiales, empieza a estudiar física, empieza a estudiar matemáticas de alto nivel, empieza a estudiar planos, empieza a estudiar cosas, a practicarlo. Y, y dice, ¿y esto qué? ¿Para qué vale? Entonces a ese arquitecto le dice, mira, es que tú con la teoría puedes hacer cosas como esta. Y entonces puede estar en, en el podium de la gente que ha hecho obras de arte arquitectónica mejores del mundo. Entonces, ese arquitecto vuelve a la teoría y dice, hostia, qué cosas más guapas las cosas que se pueden hacer con esto. Pero esto también está en el deporte. En Estados Unidos, normalmente a equipos de baloncesto o en fútbol americano, llega un jugador nuevo a cada equipo y al jugador lo que se le da primero es un tocho gordo así y le dice, mira, estudiate esto. Eso son jugadas, son teorías, son estrategias, son métodos defensivos, palabras clave que tiene que usar el equipo. Y claro, ningún jugador, vamos, nadie ha metido a su niño en el colegio para que a, en el equipo de fútbol para que, para que se estudie teoría. Ha metido para que se pegue pata un balón o lo que sea. Sin embargo, esto a ningún jugador le gusta, pero el jugador que entiende esto y que después va al campo, probablemente hace cosas como esta. Es una jugada en la que no hay ni mates, ni hay tapones, ni hay robos de balón, ni hay aliup, ni nada, pero sin embargo la jugada llama la atención por la forma en la que la, la, la estrategia, la teoría, la pizarra que se le da a los jugadores antes de empezar a jugar se lleva en el campo. Entonces, la teoría sí que sirve. Y a los matemáticos nos pasa un poco así. Entonces, nos llegamos a la carrera, nos, ense nos enseñan toda la teoría que hay, nos la comemos con patatas y empezamos a ver un poco el color que hay, que se le puede utilizar algunas cosas prácticas y se le puede hacer a algunas aplicaciones. Entonces, sabiendo que la matemática vale casi absolutamente para todo, entonces vamos como locos y literalmente como gente loca y extraña a la gente que no estudia matemáticas y a decirle, oye, pero esto está muy guapo. Y la gente dice, sí, sí, ya. Pero claro, es algo complejo. Y esta complejidad de la teoría aplicada y que sirve para muchísimas cosas es lo que le pasa a los guionistas de una de las series más conocidas de la televisión. Tenemos el caso de que algunos de estos lo habréis visto seguramente en los créditos viendo la serie. Stewart Barnes, licenciado en matemáticas y máster en matemáticas. David Cohen, licenciado en física, máster en, inform en informática. Paul Jean, licenciado en matemáticas. Ken Killer, licenciado en matemáticas aplicadas y doctor en matemáticas aplicadas. Y Jeff Westbrook, licenciado en física y doctor en informática. Son los guionistas de Los Simpsons, con, eh, con capacidades académicas y que son los encargados en hacer los guiones de la serie más vista de la televisión de la historia, Los Simpsons. Entonces, yo estoy intentando hacer un poco de divulgación matemática aquí en un bar y que está bien, pero ellos han cogido la forma de divulgar matemáticas más potente que puede existir, que es esta serie. Entonces, han sido capaces de meter referencias de este tipo. 
Inocentemente, uno está viendo el capítulo y se encuentra que Maggie Simpson, la bebé de la familia, está haciendo o intentando hacer palabras con cubos con letras. Y empieza a escribir y parece que no tiene sentido, pero cuando un físico se empieza a encontrar E, M, C y esas tres letras juntas, ya se le empieza a entrar por el cuerpo porque sabe de qué va la cosa. Y es que estamos hablando de la fórmula de la relatividad de Einstein. Lo del SQU que viene abajo, pues es square, que significa cuadrado en inglés. Entonces, Maggie con su pequeña edad está intentando hacer la fórmula de la relatividad de Einstein. Además, los guionistas de los Simpsons tienen toda la cara dura de resolverte una derivada en medio de un capítulo y que la gente siga viendo los Simpsons. ¿No lo entiendes, Bar? La derivada de I es igual a RD al cuadrado de DR sobre 3. O R al cuadrado de R. O RD de R. Entonces te hacen una introducción al cálculo diferencial y la gente lo sigue viendo. Y la gente no se asusta ni sale corriendo. Pero esto a un matemático le llama la atención. Y claro, unos guionistas que utilizan una, una serie icónica en la, en, el, en la cultura popular también utilizan elementos de la cultura popular de las matemáticas. Y no hablamos de otra cosa que del número pi. Los Simpsons utilizan muchísimas referencias del número pi. Y, pero primero vamos a ver de qué trata esto. Imaginemos que tenemos una circunferencia. El, la longitud del perímetro de una circunferencia, el perímetro es lo que rodea la circunferencia, eso que se está pintando ahí. Imaginemos que tenemos una rotonda de un pueblo y queremos hacerle una valla alrededor. Queremos saber cuánto mide la valla que queremos, con la que queremos rodear la, la rotonda. En el colegio nos dicen que esa formulita nos vale. 2 por pi por r. El r es el radio de la circunferencia. Pero si nosotros cogemos una rotonda de radio un medio... Ese un medio lo podemos sustituir aquí en la formulita. De forma que 2 por un medio, dos medias pizzas, es una pizza solamente. Así que nos lo cargamos y de modo que eh, la valla que hace falta para rodear nuestra rotonda de radio un medio, que es lo mismo que de diámetro 1, hace falta una valla de longitud pi. Vamos a verlo de otra forma. Imaginemos que tenemos una rueda de un coche, por ejemplo. Y queremos rodear la rueda con una cuerda. ¿Cuánto tiene que medir la cuerda? Pues tenemos la rueda. Mide 1 de diámetro. Estiramos la cuerda. Y tenemos que mide pi. Eso es una, podría ser una de las definiciones que tiene pi, ¿vale? So, Mr. Nahasa Pima Petalon, if that is your real name, have you ever forgotten anything? No. In fact, I can recite pi to 40,000 places. The last digit is one. Mm, pi. Algunos han reído, pero realmente en español no tiene gracia porque pi en inglés se pronuncia pi, que suena exactamente igual que tarta en inglés. De modo que cuando Apu está hablando de números y cosas de esas, Homer, que no es el más listo de la sala, está pensando en comida, ¿verdad? Así que, eh, algunos os preguntaréis, este pi, todo el mundo sabe que es un número, por ejemplo, irracional, y que tiene infinitos decimales. Y algunos dirán, oye, esos decimales han venido de siempre, o alguien los inventó, o alguien los descubrió, eh, siempre se sabía cuáles eran los decimales. Bueno, eso había que construirlo poquito a poco. Y a uno de los primeros que se le ocurrió cómo hacerlo fue Arquímedes. Así que, teniendo la circunferencia de antes, a Arquímedes se le ocurrió lo siguiente. Diciendo, yo quiero medir el perímetro. Volvemos a lo mismo, la vallita que hace falta para, para rodearlo. Entonces, a Arquímedes se le ocurrió hacer un cuadrado que, en el que la circunferencia estuviera inscrita. De modo que queremos calcular ahora el perímetro de ese cuadrado. ¿Cómo lo hacemos? Pues calculando la suma de sus lados. ¿Cuánto mide el lado? Pues sabiendo lo que mide el diámetro, coincide con cuánto mide uno de los lados. Y como un lado mide uno... El perímetro, como tiene cuatro lados, mide cuatro. No solo se queda aquí, sino que quiere meter un cuadrado dentro de, ese circun de esa circunferencia. Sabiendo ya que pi es menor que cuatro, porque el perímetro del cuadrado es mayor que el de la circunferencia, coge un cuadrado más pequeño. 
¿Cómo calculamos los lados de este cuadrado? Bueno, sabiendo cuánto mide el, el, el diámetro de la circunferencia, sabemos cuánto mide la diagonal del cuadrado, que mide 1. Y por tanto, sabiendo ya que un triángulo rectángulo es lo que se forma, ya esto nos va sonando un poquito del instituto, de cómo hacer los lados de un, cuadra, de un, de un triángulo rectángulo. Pues efectivamente, la forma de calcular los lados se hace con el teorema de Pitágoras. Sabiendo que la hipotenusa vale 1, haciendo calculitos, ya tenemos cuánto mide el perímetro del cuadrado pequeño y el del cuadrado grande, de forma que ¿cuánto mide pi? Pues no lo sé exactamente, pero está en medio del perímetro de estos dos cuadrados, en medio de 2,83 y de 4. Y me diréis, pues no ha ganado nada porque sabemos que pi es 3,14, etcétera. Pero imaginad que Arquímedes no, era, no estaba en 2018. ¿Cuál es el truco de Arquímedes? Pues que este método se puede ir perfeccionando. En vez de coger un cuadrado, podemos coger un polígono con más lados. Cogiendo un hexágono y haciendo las mismas cuentas, pues llegamos a que pi está entre el perímetro del hexágono verde y el perímetro del hexágono rojo. Pi está entre 3 y 3,464. Nos hemos acercado más. Pero aquí el que se lleva la palma es este señor, Ludolf van Zeulen. Es un holandés del siglo XVII que usó un polígono de 4 trillones de lados en el siglo XVII. O sea que sin el ordenador ni nada, ¿no? Con eso consiguió aproximar pi con 35 decimales. Evidentemente, para llegar a un polígono de más de 4 trillones de lados, eh, ese señor se tuvo que llevar unos cuantos de, de años de su vida calculándolo. Así que en su, en su lápida le pusieron pi es mayor que el polígono que mide de perímetro 3,14 ta, 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 y menor que el polígono de, que mide de perímetro tal, tal, tal. Ta. Y lo pone en su lápida porque fue el trabajo de su vida. Son 35 decimales. Si os fijáis, es aquí donde hay alguna diferencia ya. A partir de 35 ya empieza a haber diferencia y podemos seguir con el juego. De, de, ¿Cuándo paramos? Pues de forma infinita, porque como pi tiene infinitos decimales, podemos seguir todo el día. Es así, son los números de pi. 3.1415926538973233. El juego que hacen las niñas memorístico de intentar memorizar los números de pi es lo que intenta hacer Apu, que dice que es, conoce 40.000 decimales de, de pi. Y es para darle un premio a este señor, porque tanta memoria. Y efectivamente hay un récord Guinness que es de quién es capaz de memorizar más números de pi. ¿Qué es lo gracioso de aquí? Que este capítulo, este no, el de Apu, el de antes, se emitió en 1993. ¿Y sabíais en cuál está el récord de decimales? En 40.000. Entonces la gracia de ese capítulo era hacer como que Apu ostentaba el récord mundial de decir números de pi. Y efectivamente el último dígito era 1. Pero ahora, ¿cómo está la cosa? Pues en 2005 se llegó a 67.890 decimales. Así que por ahí anda la cosa. Si alguno se ve con ganas y con tiempo, que en, la, en la charla del año que viene lo pongo yo a él, ¿vale? Entonces, uno de, la, de los puntos cumbre de los Simpsons con respecto a Pi viene aquí. Científicos, científicos, por favor, mantengan el orden, por favor, mirando hacia adelante con las manos debidamente entrelatadas y prestando atención. Oh, pi es tres, exactamente. Oh. Siento tener que haber recurrido a eso. Lo que el profesor Fring dice, Pi es tres, exactamente. Y con todo lo que llevamos hablado de Pi ya, yo no creo que haya ninguno que me diga, no, no, pero es que tienes razón. Eh, espero. Esa era la forma que tenía él para llamar la atención de todos los congresistas científicos que tenían allí. Decir una barbaridad como a la copa de un pino y que todo el mundo se asombrase y empezase a mirarle. Pero esto tiene algo de real. En Estados Unidos hubo un estado que intentó sacar un decreto en el que se fijase pi en 3,14. Y punto. Si tenías que hacer alguna cuenta, 3,14. Y que valiese para todo. Y que esa regla fuese para siempre. Evidentemente, había algunos intereses por ahí. Y ese señor sí que quería llevarse que cada vez que se utilizase ese valor, se llevase una pequeña comisión. Total, que los congresistas, sin tener ni idea de matemática, diciendo, claro, es que pi vale 3,14. Venga, vamos pasando, vamos pasando, aprobando, aprobando. Pero llegó un momento en el que se le dio un valor, o sea, llegó a una persona 
que entendía de matemáticas y dijo, oye, que esto no es cierto, esto no puede ser así de ninguna manera y ya lo desestimaron. Pero hay un cajón en, el, en Estados Unidos que tiene ese decreto para que alguien algún día que con poca idea pues lo vuelva a sacar ese folio y salga adelante. Entonces esto es un recordatorio. Cansado de matemáticas, bueno, como todas las charlas que hemos tenido son de carácter biológico y con cosas así, os hago una pregunta. Animal que tiene entre tres y cuatro ojos. Bueno, vamos a hablar de topología un poco. Me diréis, ¿qué es la topología? ¿Topografía? No, topología. ¿Topo qué? Topología. Vamos a hablar de topología y me preguntaréis, ¿qué es la, la topología? Bueno, la topología, simplificándolo bastante, es una rama de las matemáticas que se centra sobre todo en, en las propiedades de los objetos geométricos. Entonces, importa más cuántos lados tiene un objeto, los vértices, las dimensiones, etcétera, etcétera. De forma que, para la topología, estos dos objetos podrían ser equivalentes. Imaginémonos que estos dos son como cuerpos de goma, ¿vale? Están en dos dimensiones imaginemos que es una lámina eh, que es estirable. Entonces, mediante deformaciones, estirando los laterales, podemos llegar de una figura a otra y mantendrían las mismas propiedades. Y de esta podemos volver a la primera. Entonces, topológicamente podrían ser equivalentes. Podría, podríamos deformar, podríamos doblar, podríamos hacer lo que queramos, girarlo. Lo único que la topología no permite es recortar, es decir, cortar ese trozo en dos o pegarlo. Imaginemos que tenemos un folio y con el folio lo queremos plegar haciendo una especie de cilindro. Eso en la topología no se puede. De forma que hay un chiste que dicen que para un topólogo no sabe diferenciar un donut de una taza. Porque del donut podemos pasar haciendo transformaciones y deformaciones a la taza y sería equivalente. En cuanto a propiedades, por ejemplo, el donut solamente tiene una cara. Tú te puedes mover por la cara y llegar a cualquier parte del donut. En la taza puedes hacer exactamente lo mismo. El donut tiene un agujero y la taza tiene un agujerito aquí también. Entonces, mantiene las cosas. Homer quiere también jugar a este juego y sabemos que Homer no es muy listo. Aquí tenemos tres ecuaciones arriba que no vamos a entrar en detalle, son algo más complejas, pero ya os digo que hay algunas incorrecciones ahí porque Homer quiere jugar las matemáticas pero no le sale bien. En la última él quiere hacer una transformación. Él quiere llegar que de un donut podemos hacer transformaciones hasta llegar a una esfera. Y como ya os he contado, no es lo mismo porque un donut tiene un agujero y la esfera no tiene ningún agujero. Entonces ya nosotros somos un poco más listos que Homer y podemos saberlo. ¿Qué es lo que intenta hacer él? Pues bueno, dice, tengo una rosquilla, ¿qué hago? Le pego un bocado. La recorto un poco. En el siguiente movimiento, que hago? La recorto un poco más y ya no tengo agujero. Ahora puedo estirarlo y si estiro esta parte, ya la deformo y hago una esfera. Pero sabemos que no. ¿Qué pasa? Pues que Homer Simpson ve una rosquilla y lo que le entran ganas es más de comer que de hacer matemáticas, ¿no? Vamos a hablar un poco de la identidad de Euler. Todo el mundo entiende que esto es arte. Aquí en la cafetería, por ejemplo, tenemos decorado con, una, con un montón de cuadros y cuadros que son arte, están muy bien hechos, además. Y los Simpsons también aplican ese arte, pero ellos a su forma. Ellos entienden que hay matemáticas y que hay arte y que lo tienen que explicar en los Simpsons dibujando. ¿Cómo lo hacemos? Pues de esta forma. Cuando un matemático ve esto, le empieza a entrar un poquito el picorcito, ¿no? Dice, uy, esto es, esto es muy bonito. Y alguno que no entienda de matemáticas dice, Samuel, es una fórmula, relájate un poco. Y digo, no, a ver, pero esto es arte. ¿Por qué es arte? Porque es la forma estéticamente y además de mejor forma que es la que se pueden concentrar en una ecuación con sentido los elementos básicos más representativos de las matemáticas. Tenemos el 1, que es un elemento representativo, es la unidad, la suma, tenemos el 0. Multiplícate por 0 que tiene sus propiedades, cuando multiplicamos algo por cero, pues todo es cero. También tenemos el número pi, del que ya hemos hablado. Y también tenemos algunas cositas como este número, o esta letra i, mejor dicho, y esta letra e. ¿Qué es cada una? Bueno, pues, ¿recordáis cuando en el instituto os decían que cuando hacía la raíz cuadrada de menos uno no existía? Pues mentira. Existe, pero no existen los números reales. Esto existe en dos dimensiones, en el plano complejo. ¿Cómo se llama eso? Pues le vamos a poner el número i. Cuando veáis una raíz cuadrada de menos 1, eso es un i. Y también 
la letra E, o el número E. Es un número irracional que, como podéis ver, es 2,71, 82, 81. Es un número guapísimo, al igual que pi, que tiene muchísimas características súper importantes y, como ya he dicho, al igual que pi, ambos números son irracionales. Por tanto, ¿qué parte del cuerpo es la más irracional? Vale, estáis prestando atención. Yo voy aprovechando para beber agua también, que me hace falta, ¿no? La identidad de Euler, vale, muy bonita, pero en, en los Simpsons. Yo venía a escuchar de los Simpsons. Aquí si nos damos cuenta, en el capítulo en el que Homer sale en tres dimensiones, nos encontramos que aquí hay una referencia a la identidad de Euler, escrito de otra manera, con el 1 sumando allí, pero que pasa restando. En otro capítulo nos encontramos aquí a Lisa intentando estudiar con su portátil cosas de béisbol. En alguno de los libros se encuentra el bate de Schrödinger, que si hay algún físico cuántico en la sala, pues le hará un poco de gracia. Y luego nos encontramos la típica formulita del instituto, que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Y abajo eh, nos encontramos con la identidad de Euler. Esto no tiene ninguna relación con el instituto, pero, eh, con, el, con el capítulo, pero es interesante verlo ahí como matemático y pararte a, a verlo. Además es muy divertido porque el capítulo este... Lisa Simpson intenta hacer de entrenadora de un equipo de béisbol con muy pocos recursos y lo quiere hacer mediante su ciencia, como sabemos que Lisa es un personaje bastante científico, intenta hacerlo de forma estadística y usando la estadística para sacar los mejores resultados. Eso pasó en la realidad. En Estados Unidos el equipo de Oakland se quedó sin jugadores buenos, se quedó sin dinero y ¿qué hizo? Dijo, vamos a usar la estadística porque había un señor que decía, yo sé usar la estadística para eso empezó a utilizar las mejores, a optimizar los resultados, empezó a fijarse en otros equipos, en otros en algunos jugadores que decían que tenían buenas estadísticas, pero sin embargo la gente decía que eran malos. Te veía las estadísticas y eran bastante buenos, pero como no estaban valorados, pues te ficho por poco dinero. Empezaron a coger gente así, Oakland ese año quedó segundo de, de la liga. Así que mmm, esto fue una película también, los Simpsons lo quisieron adaptar, Así que pasamos porque tenemos la cumbre de los Simpsons de las matemáticas, donde se encuentran más referencias. En el capítulo Homer al cubo. Llegaré al otro lado de la pared. Oh, gloria de glorias. Homenaje celestial a la eterna majestuosidad de la creación de Dios. La madre que me ha parido. En este capítulo eh, es algo distinto porque Los Simpsons es una serie que se hace en dos dimensiones. Eh, están en el plano y punto. Sin embargo, ellos encuentran un portal con el que Homer puede pasar y ver las cosas en tres dimensiones. Imaginaos que nosotros estamos en tres dimensiones y encontramos un portal y podemos ver las cosas en cuatro dimensiones. Nos quedaríamos un poco como él, ¿no? Entonces, eh, el profesor Fring lo explica de la mejor manera. Ellos están en dos dimensiones. Y es como si Homer de repente empezase a ver las cosas ahí. Eh, este sitio tiene pinta de caro. Pienso que estoy derrochando una fortuna solo por estar aquí. Esta referencia no está metida de gratis. Nunca mejor dicho, porque esto lo hicieron los Simpsons. Esta escena en tres dimensiones, esta producción de tres dimensiones, que entonces era bastante cara, les costó cero euros o cero dólares en aquel momento. En aquel sitio. ¿Por qué? Porque una empresa que se encargaba de hacer producciones en tres dimensiones y demás, bastante novedosa, intentó decirle, mira, como promoción te hacemos una parte de un capítulo que a los Simpsons le hubiese costado una millonada y, sin embargo, les costó gratis. Esta empresa es PDI, que a algunos no le sonará, pero si le digo que le salió bien la jugada porque al final del año DreamWorks le contrató para hacer películas como Hormigas, o como Shrek. Entonces, la promoción le salió bastante bien. Bueno, habrá que aprovecharlo. Uh. ¡Eh! ¡Vaya con el cono! Aquí es donde cualquier matemático o cualquier físico se empieza a fijar y dice, hay algo raro ahí. ¿Qué es lo que pasa? Voy a darle al pause, pero bueno, después lo miro. Uy... Pues esto es como... ¿Ha visto alguien la película Troll? 
Y dice el matemático, ¿eso no es el teorema de Fermat? Cualquiera de aquí que a lo mejor no tenga mucha referencia del teorema de Fermat, puede, hay películas del tema y es una referencia bastante popular de, de una, un teorema de matemático. Si nosotros nos recordamos el teorema de Pitágoras, que lo he sacado antes, no hace falta que saquéis los libros para sacarlo de nuevo, está aquí. Recordamos que podemos escribir esta formulita de forma que 1 al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados del otro. Pero aquí tenemos que los lados eran iguales. Vamos a ponerle lados distintos y vamos a cambiarle los números. Ahora tenemos una X, una Y y una Z. Y queremos encontrar números X, Y y Z que sean naturales. Los números naturales son el 1, el 2, el 3, el 4, etcétera, etcétera. Que verifiquen esa ecuación de ahí arriba. Los números que la verifican son infinitos números. Y son llamados como las ternas de Fermat. Cuando digo que hay infinitos números es que hay infinitas ternas que lo cumplen. Como por ejemplo, esta externa. La primera, la segunda, la tercera, hay infinita. Y la primera podemos comprobarla que es 3 al cuadrado, que es 9. 4 al cuadrado es 16. 9 más 16 es 25, que es 5 al cuadrado. Entonces, no lo cumple. La segunda, así a ojo también. Y la tercera, pues lo mismo, ¿no? Entonces, volviendo a esto, la dificultad que le pone Fermat es que él intenta decir, bueno... Vale, con el cuadrado puedo encontrar muchos números, pero ¿y si el 2S lo cambio y le pongo otro número distinto? O un número N que sea mayor que 2, que sea 3, que sea 4. Bueno, pues Fermat, en su teorema de Fermat, dijo que no existía ningún tipo de número que cumpliese esta condición. No existían. No, no, que parásemos de buscarlo porque no se podían encontrar. Fermat puso en su página, en, su, en la página donde enunció el teorema, escribió en el margen, esto se puede demostrar, pero este margen es demasiado pequeño para incluir esa demostración. Murió Fermat y no hay demostración. La gente empezó a intentar demostrarlo y que no hay manera. Fermat dijo que no existían, pero sin embargo, a ver qué pasa. Entonces... Nos encontramos esto en el capítulo. Y la gente se para y piensa, ¿es eso unos números que cumple el teorema de Fermat? Porque si decimos que no existen, da igual los números que pongamos aquí y aquí arriba, que es que da igual, no lo va a verificar. Es que Homer es más inteligente de lo que parece y en los Simpsons han utilizado los Simpsons para demostrar un teorema o para contradecirlo, mejor dicho. Bueno, pues vamos a probarlo. Metemos esta suma en la calculadora y nos sale esto. Bueno, pues vamos a ver el otro lado de la igualdad a ver si nos da lo mismo. Metemos 1922 elevado a 12 en la calculadora y nos sale esto. Lo comprobamos con el otro resultado. Y esto y esto dan lo mismo. Los Simpsons han encontrado un contraejemplo del teorema de Fermat en el que matemáticos han estado investigando siglos y siglos y siglos. En la calculadora sale el mismo número. ¿Es el mismo número o no? Pues si tenemos una máquina más potente que nos encuentra todos los dígitos de ese número, porque si nos damos cuenta, tenemos que eso está elevado a 46. Es decir, que hay 46 dígitos más estos 9 que están aquí. Es decir, hay 55 dígitos. La calculadora no te lo puede dar los 55, te da unos pocos, te los redondea. Entonces vemos todo esto y claro, ¿cuál es la gracia de aquí? Que al redondearlo sale muy bonito, estos son iguales. Pero a partir de ese número ya nos empezamos a encontrar que no tiene nada que ver. Esos números y para que algo sea en matemáticas cierto es que tiene que ser exactamente y para todo número. Entonces los, matem los matemáticos de los Simpsons han querido jugar un poco con el público. Os podéis imaginar la, las reacciones de la gente cuando vio el capítulo. Empezaron a lloverle correos electrónicos, empezaron a lloverle cartas diciendo ¿pero qué habéis hecho? ¿Habéis encontrado un contraejemplo de esto? Esto es súper importante. Sin embargo, lo fueron madurando un poco más y se empezaron a dar cuenta de que, de que estaban jugando con ellos. Esto también aparece en, el, en la foto que hemos puesto antes, en la segunda ecuación, y esto es simplemente otro ejemplo más. En este lo metemos en la calculadora si queréis jugar en casa y evidentemente sale el, al redondeo bien, pero luego empezamos a ver el resto de dígitos y no tienen nada que ver el uno con el otro. Por tanto, los matemáticos de los Simpsons han influido en que los Simpsons sean buenas porque han metido un montón de fricadas matemáticas. 
A ver, no realmente. Las matemáticas no se quedan en la fricada, sino simplemente en la forma de pensar, la forma de, de pensarlo todo, de procesarlo, de encontrar soluciones. Y esto es lo que han hecho los guionistas de los Simpsons. Ellos son matemáticos y han tratado de resolver cada problema como si fuese, un, o sea, han intentado resolver cada capítulo como si fuese un problema matemático. Han intentado buscar todas las posibilidades que existían, a las que la gente normalmente tira a lo primero que se le ocurre. Los matemáticos intentan un poco decir, bueno, pero ¿qué más cosas pueden ser? Vamos a intentar buscar la mejor opción. Saliendo cosas tan absurdas y tan locas como algunos, muchísimos capítulos de Los Simpsons. De forma que esta forma de pensar ha influido en que Los Simpsons sean la mejor serie de televisión probablemente pues, de la historia. Ahora sí, muchas gracias a todo el mundo.